பார்க்க போகிறது வந்து வினை கட்டுப்பாட்டுக்காரனே வினை கட்டுப்பாட்டுக்காரனே அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு வேதி வினையில் எந்த வினைப்படு பொருள் முழுவதுமாக வேதி வினையில் ஈடுபட்டிருக்கோ அந்த வினைப்படு பொருளுக்கு பேர் என்னென்னா வினை கட்டுப்பாட்டுக்காரணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம வேதி சம்பன்பாடுகளுடைய அடிப்படையில் வினை கட்டுப்பாட்டுக்காரணியை எப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எடுத்துக்காட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல சல்ஃபர் சல்ஃபர் வந்து ஒரு மூலக்கு ஒரு சல்ஃபர் மூணு மூலக்கு ஒரு ஃப்ளூரினோடு சேர்ந்து சல்ஃபர் ஹெக்ஸா ஃப்ளூரைடை தருது இந்த வேதி வினையில் முழுவதுமாக சல்ஃபரும் வேதி வினையில் ஈடுபட்டிருக்கு ஃப்ளூரினும் வேதி வினையில் ஈடுபட்டிருக்கு இருந்தாலும் சல்ஃபர் தான் வந்து இங்கே வந்து வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி எப்படின்னா இப்போ நான் ரெண்டு மூலக்கு ஒரு சல்ஃபர் எடுத்துக்கிறேன் நாலு மூலக்கு ஒரு ஃப்ளூரின் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னாலும் எனக்கு ஒரு மூலக்கு ஒரு சல்ஃபர் எடுத்துக்கிறேன் நாலு மூலக்கு ஒரு ஃப்ளூரின் எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய வினை விளைபொருள் என்ன அப்படின்னா எஸ் எஃப் சிக்ஸ் தான் எனக்கு வினை விளைபொருளாக கிடைக்கும் அதாவது ஒரு மூலக்கு ஒரு சல்ஃபர் எடுத்துக்கிறேன் நாலு மூலக்கு ஒரு ஃப்ளூரின் எடுத்துக்கிறேன் இந்த வேதி வினையில் என்ன வினை விளைபொருள் உருவாகும் அப்படின்னா எஸ் எஃப் சிக்ஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூலக்கு ஒரு சல்ஃபர் நாலு மூலக்கு ஒரு ஃப்ளூரினில் வினைபடுந்து சல்ஃபர் ஹெக்ஸா ஃப்ளூரைடை தருது இதில் மீத ரிமைனிங் ரெண்டு ஃப்ளூரின் நாலு ரெண்டாக எட்டு மீதம் ரெண்டு ஃப்ளூரின் மூலக்கூர் நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் மீத சல்ஃபர் இருந்தால் மட்டும்தான் வேதி வினையில் ஈடுபட முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல அதனால் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சல்ஃபர் தான் வந்து வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி இந்த வேதி வினை நி நிகழ்த்தக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு வேதிப்பொருள் வந்து சல்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ ஃப்ளூரினுடைய அளவு எஞ்சி இருந்தாலும் சல்ஃபர் இருந்தால் தான் வேதி வினையில் ஈடுபடும் ஸோ சல்ஃபருக்கு பேர் வந்து வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வினை கட்டுப்பாட்டு காரணினா என்னென்னா எந்த ஒரு வினைப்படு பொருள் முழுவதுமாக வேதி வினையில் ஈடுபடுதோ அந்த வினைப்படு பொருளுக்கு பேர் தான் வந்து வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு ரியாக்ஷனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுறோம் சில இடங்களில் வேதி சமன்பாடு எழுத முடியாத இட பட்சத்தில் அந்த இடங்களில் எப்படி வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி கண்டுபிடிக்கணும்னா எந்த வினைப்படு பொருள் முதல் வேதி வினையில் ஈடுபடுதோ அதுதான் வந்து வினை கட்டுப்பாட்டு காரணியாக செயல்படும் எந்த வினைப்படு பொருள் முதல்ல வேதி வினையில் ஈடுபடுதோ அதுதான் வந்து வினை கட்டுப்பாட்டு காரணியாக செயல்படும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்ட நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம் ஃபாலோ பண்ணி நிறைய சம்ஸ் கேட்கலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மோல் அமோனியா ஒரு மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட வினை புரிஞ்சு ஒரு மோல் யூரியாவையும் ஒரு மோல் ஹச்சு டூ ஓவையும் கொடுக்குது நான் ஒரு மோல் ஒரு மோல் அப்படின்றது இங்கே இருக்கக்கூடிய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் வந்து மோல்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் இந்த கொஷின்ஸை கொடுத்துட்டு யூரியா வந்து அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிராம் அமோனியா ஒன்று புள்ளி ஒன்று நாலு நாலு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடோடு சேர்த்து வினை புரிஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து யூரியா கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு கீழே என்ன கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா இந்த வேதி வினையில் வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு உருவாகக்கூடிய யூரியாவினுடைய அளவை கண்டுபிடிக்க அதே மாதிரி எஞ்சி உள்ள மிகுதியாக உள்ள வினை காரணி யார் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட கணக்குகளில் நம்ம இந்த மாதிரி அட்டவணை ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் முதல் சமன்பாடுகளை எழுத தெரியணும் ரெண்டு மோல் அமோனியா ஒரு மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடோட வினை புரிஞ்சு ஒரு மோல் யூரியாவையும் ஒரு மோல் நீர் மூலக்குறையும் நம்மளுக்கு தருது இதில் வேதி வினை முத வினைப்படு பொருள் வந்து அமோனியாவும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வினைப்படு பொருள் யூரியாவும் அச்சு டூவோவும் வினை விளைபொருள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு இங்கே வேதி வினை கூறு விகிதத்தினுடைய விகிதங்கள் இதனுடைய வேதி வினை கூறு விகிதம் அந்த வாய்ப்பாடை பொறுத்து வேதி வினை கூறு விகிதம் என்னென்ன அப்படின்றத சொல்லணும் வினைப்படு பொருள் அமோனியா ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு மூல் இருக்குது ஸோ ரெண்டு அதனுடைய விகிதம் ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஒன்று இருக்குது ஒன்று யூரியா வந்து இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ ஒன்று நீர் மூலக்கூறு வந்து ஒரு விகிதம் தான் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறோம் அடுத்து அடுத்து வினைபுரிய அனுமதி வைக்கக்கூடிய மூல்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மூல்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு ஃபார்ம்லா என்னென்னா நிறை பை மூலக்கூறு நிறை அல்லது மோலார் நிறை உங்க நிறைன்றது கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுடைய சமன்பாட்டில் நம்மளுடைய சமன்பாட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய நிறை வந்து அறநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு அறநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு டிவிடன் பை மோலார் நிறை அல்லது மூலக்கூறு நிறை அமோனியாவுக்கு மூலக்கூறு நிறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமோனியா அமோனியாவுக்கு மூலக்கூறு நிறை நைட்ரஜனுக்கு அணு நிறை வந்து பதினாலு ஹைட்ரஜனு
மூணு ஈக்குவல் டு பதினேழு ஸோ அமோனியாவுடைய மூலார் நிறை அல்லது மூலக்கூறு நிறை வந்து பதினேழு பதினேழு நாள் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு மோல் வந்து அமோனியா வேதிவினையில் ஈடுபடுது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு உடைய மோல்களுடைய எண்ணிக்கை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க மோல்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்றது நிறை பை மோலார் நிறை இங்கே நிறை கொடுத்துருக்கக்கூடிய நிறை என்னென்னா ஒன்று புள்ளி ஒன்று நாலு நாலு கிலோகிராம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிலோகிராமை கிராமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இன்ட்டு டென்டு தப்ப வர த்ரீ கிராம கிலோகிராமாக மாற்றும் பொழுது இன்ட்டு டென்டு தப்ப வர ஆஃப் த்ரீ போடணும் இந்த இடத்துல கிலோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க கிராம மாற்றணும் அப்படின்னா டிவைடட் பை தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டால் நம்மளுக்கு கிராமில் கிடச்சிரும் ஸோ டிவைடட் பை தௌசண்ட் போட்டால் இந்த பாயிண்ட் ரிமூவ் ஆகும் ஒன்று ஒன்று நாலு நாலு டிவைடட் பை கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய மூலக்கூறு நிறை வந்து நாற்பத்தி நாலு கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பனுக்கு வந்து ஒரு கார்பன் இருக்குது அதனுடைய அணுநிறை வந்து பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு பதினாறு இந்த இடத்துல பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் பதினாறு ரெண்டாம் முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ முப்பத்தி ரெண்டும் பன்னிரெண்டும் நாற்பத்தி நாலு கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய மூலார் நிறை வந்து நாற்பத்தி நாலு ஸோ ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு டிவைடட் பை நாற்பத்தி நாலுன்னு போடும்போது நம்மளுக்கு இருபத்தி ஆறு மோல் வந்து கிடைக்குது ஸோ எத்தனை மோல் வினையில் ஈடுபட்டிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க எப்படி மோல்களுடைய எண்ணிக்கை கொள்ளிட்டு நிறை பை மோலார் நிறை அப்படின்ற ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி எத்தனை மோல் அம்மோனியா வேதி வினையில் ஈடுபட்டிருக்கு எத்தனை மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு வேதி வினையிலே வேதி வினையில் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இந்த வினைப்பாடு மூலக்கூறுகளுடைய வீதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஈஸ் டூ ஒன்று இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு மோல் இருக்குது இங்கே ஒன்று ஸோ வினைப்படும் மூலக்கூறுடைய வீதம் வந்து டூ ஈஸ் டு ஒன்று ரெண்டு அதாவது ரெண்டு ரெண்டா ரெண்டு விகிதம் அப்படின்றது எதுக்கு சமம் அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு மோலுக்கு வந்து சமம் நம்பர் டூ வந்து முப்பத்தி எட்டு மோலுக்கு சமம் ஸோ ரெண்டு மோல் அப்படின்றது முப்பத்தி எட்டு தென் இதே இது ஒரு மோலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எத்தனை வேதி வினை கூறு விகிதம் ரெண்டுன்றது முப்பத்தி எட்டு மூலுக்கு சமம் இதே இது வேதி வினை கூறு விகிதம் ஒன்று அப்படின்றது பத்தொம்பது மூலுக்கு வந்து சமம் ரெண்டு அப்படின்றது முப்பத்தி ரெண்டுக்கு சமம் அப்படின்னு சொன்னாவே ஒரு வேதி வினை கூறு விகிதம் வந்து பத்தொம்போதுக்கு சமம் அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்காங்க அமோனியா வந்து ரெண்டு ரெண்டு வேதி வினை கூறு விகிதம் ஈடுபடுறதுனால இங்கே முப்பத்தி எட்டு மோல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க தென் இங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஒரு தான் வேதி வினை கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய வேதி வினை கூறு விகிதம் ஒன்று தான் ஸோ முப்பத்தி எட்டில் ரெண்டு நம்பது முப்பத்தி எட்டு ஒன்று ஒன்று பொழுது பத்தொன்பது பத்தொம்பது அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க தென் இங்கே வந்து இவங்க இந்த இருபத்தி ஆறு மூலம் மென்ஷன் பண்ண விகிதம் ரெண்டு ஈஸ்ட் ஒன்று அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தெட்டு மோல் அமோனியா ஈடுபட்டுச்சு அப்படின்னா பத்தொம்போது மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு வேதி வினையில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஏன்னா அதனுடைய விகிதம் வேதி வினை கூறு விகிதம் என்னென்னா ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்று அதுக்கடுத்து உருவாகும் வினை விளை பொருட்களுடைய மோல்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம மேலே வரும் எத்தனை வந்து மோல்களுடைய எண்ணிக்கை யூரியா ஒரு மோல் அதேமாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு சாரி நீர் மூலக்கூறு வந்து ஒரு மோல் இங்கே ஒரு மோல் எதுக்கு சமம் அப்படின்னா பத்தொம்போது பத்தொம்போது மோலுக்கு வந்து சமம் ஒரு மோல் கிடையாது வேதி வினை கூறு விகிதம் ஒன்று வந்து எதுக்கு சமம் அப்படின்னா பத்தொம்போது மோலுக்கு சமம் ஸோ அதே மாதிரி வேதி வினை கூறு விகிதம் ஒன்றா இருக்கனால பத்தொம்போது மோல் வினை விளைபொருள் யூரியா உருவாகுது இங்கே வேதி வினை கூறு விகிதம் ஒன்றா இருக்கனால எது வினையில் பத்தொம்போது மோல் வந்து நீர் மூலக்கூறு வேதி வினையில் உருவாகுது இப்போ எஞ்சி இருக்கக்கூடிய மோல்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அமோனியா அதாவது அமோனியாவுடைய வேதிவினையில் ஈடுபடுறதும் முப்பத்தி எட்டு மோல் இருக்கிறதும் முப்பத்தி எட்டு மோல் ஸோ முப்பத்தெட்டு முப்பத்தெட்டு மைனஸ் முப்பத்தெட்டு அப்படின்னும் பொழுது ஜீரோ அமோனியா வந்து இங்கே இல்லை அதனால் அமோனியா தான் வேதிவினையில் முழுவதுமாக ஈடுபட்டுருக்கு ஸோ அமோனியா பேர் என்ன அப்படின்னா வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதுக்கடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு வருவோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது இருபத்தி ஆறு மோல் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வேதிவினையில் அமோனியாவுக்கு எத்தனை கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவை அப்படின்னா வெறும் பத்தொம்போது தான் தேவை ஸோ இருபத்தாறுலேருந்து பத்தொம்போது மைனஸ் பண்ணும் பொழுது ரிமைனிங் வந்து ஏழு மூல் எஞ்சிருக்கக்கூடிய எஞ்சிருக்கக்கூடியது வந்து அதிகம் அதிகம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி அல்லது மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி யாருன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏழு மூல் இருக்கு தென் 
நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சது வந்து எஞ்சி இருக்கக்கூடிய மோல்களுடைய எண்ணிக்கை வினைப்படு பொருட்களுடைய மோல்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் இப்படி மொதல் ஒரு அட்டவணை ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிட்டு இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ அது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் மொதல் வேதுவினை கூறு விகிதம் ரொம்ப முக்கியம் அதனுடைய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் வந்து வேதுவினை கூறு விகிதம் அதை வந்து மோல்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ வேதுவினை கூறு விகிதம் அம்மோனியாவுக்கு ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு ஒன்று யூரியாவுக்கு ஒன்று வாட்டருக்கு ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து மூலக்கூறு நிறை மூல்களுடைய எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கிறாங்க மூல்களுடைய எண்ணிக்கை ஃபார்மில் வந்து நிறை பை மூலக்கூறு நிறை நிறைய அவங்க கொடுத்துட்டாங்க மூலக்கூறு நிறைய டிவைட் பண்ணோம்னா முப்பத்தி எட்டு மூல்கள் கிடைக்குது அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் நிறைய அவங்க கொடுத்துட்டாங்க மூல்களுடைய எண்ணிக்கை டிவைட் பண்ணும்பொழுது மூலக்கூறுகளுடைய நிறைய டிவைட் பண்ணும்பொழுது இருபத்தி ஆறு மூல் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் வினைப்படு பொருட்களுடைய விகிதம் சொல்கிறாங்க விகிதம் எத்தனை விகிதத்தில் வெளிப்படுது அப்படின்னா டூ இஸ்ட்டு ஒன்று டூ இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படின்னும் பொழுது அமோனியா முப்பத்தெட்டு மூல் வேதி வினையில் ஈடுபட்டிருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு எத்தனை மூல் வினையில் ஈடுபடணும்னா பத்தொம்பது மூல் தான் வினையில் ஈடுபடணும் ஏன்னா வந்து வேதி வினை கூறுகளுடைய விகிதம் டூ இஸ்ட்டு ஒன்று தென் உருவாகும் வினைவிலை பொருட்களுடைய மூல்களின் எண்ணிக்கை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இஸ்ட்டு ஒன்று தான் ஸோ இங்கேயும் பத்தொம்பது மூல் பத்தொம்பது மூல் தென் வினை முடிவில் எஞ்சிருக்கக்கூடிய வினைப்படு பொருட்கள் யார் யார் அப்படின்னா அமோனியாவில் எடுத்துக்கிட்டது முப்பத்து மூல் வேதி வினை முப்பத்தெட்டு மூல் வேதி வினையில் ஈடுபட்டது முப்பத்தெட்டு மூல் ஸோ ஜீரோ அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு பொறுத்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டது இருபத்தி ஆறு மூல் வேதி வினையில் ஈடுபட்டது பத்தொம்பது மூல் ரிமைனிங் வந்து ஏழு மூல் இவங்க கேட்டிருக்க கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மொதல் வந்து வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க வினை கட்டுக்காட்டு காரணி அப்படின்னா முன்னாடியே நான் சொன்னேன் இந்த வந் இந்த வினைப்பட பொருள் வந்து வேதி வினையுடைய முடிவில் இந்த வினைப்பட பொருள் வந்து முழுவதுமாக வந்து வேதி வினையில் ஈடுபட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இங்கே வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி யாருன்னா அமோனியா தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஞ்சியுள்ள பொருள் எஞ்சியுள்ளது வந்து ஏழு மூல் இருக்கு அவங்க இன்னொரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க உருவாகும் யூரியாவினுடைய அளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க யூரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்தொம்பது மூல் கிடச்சிருக்கு பத்தொம்பது இன்ட்டு உருவாகிறதுக்குரிய அளவு பத்தொம்பது இன்ட்டு மூலக்கூறு நிறை யூரியாவினுடைய மூலக்கூறு நிறை உருவாக்கூடிய யூரியாவின் மூல்களின் எண்ணிக்கை இன்று யூரியாவினுடைய மூலக்கூறு நிறை இதை வச்சு யூரியாவினுடைய அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எஞ்சி உள்ளது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய அளவு என்ன அப்படின்னா எஞ்சி இருக்கிறது வந்து ஏழு மூல் எஞ்சி இருக்குது இன்ட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய மூலக்கூறு நிறை வந்து நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலுன்னு போடும்பொழுது எவ்வளவு வேதி வினையில் மீதம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறலாம் எங்கள் தொ எங்கள் சேனல் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண